പച്ചമുളകിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ വിഭവമാണ് ചിക്കൻ കൊണ്ടൊരു കൊണ്ടാട്ടം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എണ്ണ ടൊമാറ്റോ സോസ് കറിവേപ്പില വിനാഗിരി മല്ലിയില നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഉണക്കമുളക് വിനാഗിരിയിൽ അരച്ചു വെച്ചത് ക്യാപ്സിക്കം കുരുമുളക് പൊടി തേങ്ങ പച്ചമുളക് മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഗരം മസാല പൊടി ഉള്ളി ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഒരര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരല്പം വിനാഗിരി നമ്മൾ ഈ വിനാഗിരി ചേർക്കണത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിനാഗിരി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നന്നായി ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ പാൻ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഈ ചിക്കൻ ഇവിടെ കിടന്ന് നന്നായി ഫ്രൈ ആവട്ടെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ബാക്കി നോക്കാം പേര് തന്നെ ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു സ്നാക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് വൈകുന്നേരം കഴിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നന്നായി കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഉള്ളി ചേർക്കാം ഉള്ളി നമ്മൾ നന്നായി കനം കുറഞ്ഞാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കാരണം തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി വരും ഇതിലേക്ക് എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളിയുടെ ആ ഒരു പച്ച മണം വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി പച്ചമുളകോ എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഇഞ്ചി ചേർക്കാം അല്പം വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു ഭാഗം നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ച് നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അല്പം ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച് ഉണക്കമുളക് വിനാഗിരിയിൽ കുതിർത്ത് അരച്ചു വെച്ചത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഒരു സ്പൂണാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് 
നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വിനാഗിരിയും മുളകും എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആവണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കൻ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കളറൊക്കെ നന്നായി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം എല്ലാം നന്നായി വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അല്പം മുളക് പൊടി ചേർക്കാം മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ചേർത്താൽ മതി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിതിൽ മുളക് അരച്ചതും പച്ചമുളകും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു അല്പം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഒരു വലിയ സ്പൂൺ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം നമ്മൾ ഉള്ളി വഴറ്റണ സമയത്താണ് ഇതിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഗ്രേവി ഇല്ല ഇത് വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതൊരു സ്നാക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ചിരകിയത് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ചേർക്കാം അല്പം ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ചിക്കൻ ചേർക്കാം നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊണ്ടാട്ടം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ാക്കാവുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം വളരെ എളുപ്പത്തിലും എന്നാൽ വളരെ രുചികരവുമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടുവല്ലോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഒരു ബ്രേക്കാണ് ബ്രേക്കിന് ശേഷം ഒരു അതിഥിയോടൊപ്പം കാണാം വെൽക്കം ബാക്ക് ഇനി ഗസ്റ്റുമായുള്ള സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം നിഷിയാണ് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നിഷിയെ പരിചയപ്പെടാം കൂടെ നിഷിയുടെ വിഭവം പരിചയപ്പെടാം വെൽക്കം നിഷി 
ഇനി എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് എന്നാൽ കുബൂസ് റോൾ എന്ന് പറയും കുബൂസ് റോൾ അല്ലെ എന്നാ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് മുന്നേ ഇതിന് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടേ ഇതിന് ചിക്കൻ വേണം മൈദ ചിക്കൻ കുരുമുളക് ഇട്ട് വേവിച്ചതാണ് കുരുമുളകും വിനാഗിരി ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചതാണ് സാൾട്ട് ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചതാണ് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി വേണം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കുറച്ച് ചീസ് ഒഴിയാൻ കുറച്ച് വിനാഗിരി പിന്നെ അത് നമ്മൾ കുബൂസ് പരത്തി വെച്ചതാണ് അതായത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഹാഫ് കപ്പ് മൈദ അതിൽ കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇത്തിരി ഒരു സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് മുട്ടയുടെ വെള്ളം കൂടി കൂട്ടി പാല് കുഴച്ചെടുക്കുക പാല് ഉപ്പും ചേർക്കും അല്ലേ അതെ ഉപ്പും കൂടി ഉപ്പ് വേണ്ട ഉപ്പ് വേണ്ട കുറച്ച് ആവശ്യം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കുഴച്ചിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ വെക്കണം മുടി വെക്കുക കുരുമുളകും വിനാഗിരിയും ഉപ്പും കൂടി അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മള് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ചിക്കൻ കുരുമുളകും വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് കുഴച്ചു മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മൾ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതെ അതെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ എത്ര നേരം വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ ബോൺലെസ് ആണ് അല്ലേ അതെ അതെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതെ അതെ ചൂടായിട്ടില്ല എന്നാലും ഇതിൽ വിനാഗിരിയും കൂടി ഒഴിച്ചത് കാരണം പെട്ടെന്ന് അതെ അത് കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവും തോന്നുന്നു അതെ അതെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ട ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചതാണോ അതോ എന്തെങ്കിലും കണ്ട് പഠിച്ചതാണോ ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചതാണ് മിഷീനെ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു വിഭവമാണ് അതെ അതെ അല്ല നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഷവർമ്മയുടെ ഏകദേശം അതേ നമ്മൾ വെറുതെ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഷവർമ്മയൊക്കെ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലെ ഷവർമ്മ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആദ്യം പിന്നെ അതിനെന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നതിന്റെ ശേഷമാണ് കഴിക്കല് നിർത്തിയത് എന്റെ കുട്ടികൾക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോ ഞാൻ വൈകിട്ട് കാരണം ഇതൊന്നും കഴിച്ചാൽ മതി കിട്ടും ഹെവിയാണ് ഹെവിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ അല്ല ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്യാം സ്ലൈസ് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളില് കുബൂസിന്റെ ഉള്ളില് അപ്പൊ അധികം വേവേണ്ട വേണ്ടി ഓൾറെഡി ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണ കാരണം അധികം വേവേണ്ടി വേണ്ടി വേണ്ടി അങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് കാന കാനം കുറച്ച് പീസ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ സ്മെല്ല് തന്നെ അതെ സ്മെല്ല് നല്ല സ്മെല്ലും കുരുമുളകും ഒക്കെ ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് വെറുതെ ആവശ്യമില്ല അത്രയും പൈസയും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വീട്ടില് ചിക്കൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആ വിനാഗിരിയുടെ നല്ല സ്മെല്ല് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് നിഷിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കഴിക്കാനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലേ ബേക്കറി ഐറ്റംസിനെ കാട്ടിയും കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫേവർ ആണ് കായിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് നന്നായി ആവണം ബ്രൗൺ കളർ വരണം തോന്നുന്നു അതെ അതെ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് മയോനൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം അതിപ്പോ ശരിക്കും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇത് രണ്ട് കോഴിമുട്ടയുടെ വൈറ്റ് വൈറ്റും പിന്നെ അതില് കുറച്ച് പാല് 
എന്നിട്ട് അത് മിക്സിയിൽ നല്ലോണം അരക്കുക അരച്ചിട്ട് അതിൽ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു ബൗള് ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം അതെങ്ങനെ തിക്ക്നെസ് ആയി വരുമ്പോൾ മയോനൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അത് നന്നായി മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലേ അതെ അതിൽ പിന്നെ ഓയിൽ ഒഴിക്കണം അപ്പോഴാണ് അത് തിക്ക്നെസ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് നിഷി ഇപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് തൂങ്ങെന്ന് പറയും ഇതിന് തൂങ്ങെന്ന് പറയും ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കണതാണ് നിഷി ഇപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക അല്ലെ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതുപോലെ നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഹോം മെയ്ഡ് മയോണൈസ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമല്ലേ നിഷി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഒരു സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അതിൽ ഒരു സ്പൂൺ നമുക്ക് ഗാർലിക് എടുത്തിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ ശരിക്കും ഈ ഐറ്റംസിന് അതെ അതെ മയോണൈസ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഗാർലിക് ഇത്ര ചെറുതായി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യണം ഈ ഗാർലിക്കിന്റെ ഒരു ആ മണം പോകുന്ന വരെ മണം പോണ വരെ നമ്മൾ നന്നായി വഴക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ ഇത് ശരിക്കും തീരെ ഓയിൽ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഉണിയന് ആ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണിയന് നമ്മള് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇത് എത്ര ഉണിയന ഒരു ഉണിയന ഒരു ഉണിയൻ ഇത് ഒരു ഉണിയൻ നമ്മള് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇത് നമ്മള് ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ട് ക്യാബേജും നമ്മള് ഫൈൻ ആയിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരിക്കും സ്കൂളൊക്കെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മയോണൈസ് വരെ നമ്മള് ഹോം മെയ്ഡ് ആയത് കാരണം ഒരു കേടുള്ളതും ഒന്നും പറയാനില്ലല്ലോ ഷവർമ്മയൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എത്രയോ നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ അല്ലെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഈ ചിക്കന് നമ്മള് വേവിച്ച ചിക്കന് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് നന്നായി നമ്മള് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്രൈ ചെയ്തത് കാരണം ഒരുപാട് നേരം ഇനി വേവിക്കുന്ന ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സോയാ സോസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചേർക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ഇതിൽ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കുട്ടികൾക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതാണല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരിക്കും നമ്മള് കൂടുതൽ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒക്കെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മള് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളു അല്ലെ അതെ അതെ ഇയാൾക്ക് എന്തൊക്കെയാ ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഒരുവിധം എല്ലാ നോൺ വെജും ഇഷ്ടമാണ് ഫിഷ് ആണ് ഫിഷും ചിക്കനും തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഏകദേശം 
ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ആ കുബൂസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൈദിയും അരക്കപ്പ് മൈദിയും ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഈസ്റ്റും പാലും ചേർത്ത് കുഴച്ച് പൂരിയുടെ പരുവത്തിലാണ് നമ്മളിത് പരത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യും വീട്ടിൽ എന്താ നിഷി ഉണ്ടാക്കണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് എല്ലാവരും ബിരിയാണി ബിരിയാണി അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം നിഷി നല്ല കോഴിക്കോടൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഈ കാനേവാല ബിരിയാണി ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ അത് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മലബാർ ബിരിയാണി അല്ലെ കോഴിക്കോടൻ ബിരിയാണി അത് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടല്ല വരുന്നത് മലബാർ എന്നാലും അത്ര സ്പൈസി ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഈ ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി തരുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി നമ്മള് ഈ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ച കുബൂസ് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെ ഫ്രൈ ആയി വെളിച്ച നമുക്ക് ഓയിലിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് അധികം ഓയിൽ ഇല്ലാതെ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി അല്ലേ നമ്മൾ ഓയിലാണ് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല അല്ലെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യണം ഏകദേശം നമ്മുടെ കുബൂസ് രണ്ട് സൈഡും ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുബൂസ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ നല്ല ചൂടിൽ ഇവിടെ വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എന്തായാലും കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഇത് കഴിക്കണല്ലോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കണു ഇത് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും പച്ചമുളകിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വിഭവം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമല്ലോ കൂടെ ഇതുപോലെ ഒരു ഗസ്റ്റുമായിട്ട് ഞാനുണ്ടാവും അടുത്താഴ്ച ഇതേ സമയം കാണാം ബൈ